विद्यार्थी मित्रों आज आप अकरावी इंग्रजी मधी द स्वर या कविते आधारित ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऐक्टिविटीज का अभ्यास करूया विक्टर ह्यूगो या फ्रेंच कवि ने फ्रेंच भाषे लिहेली हि एक सुंदर कविता है तुरुलता दत्त या बंगाली कवयत्री ने हि कविता फ्रेंच भाषेत इंग्रजी में भाषांतरित के लिए या ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऐक्टिविटीज सोड़नेपूर्वी तुम्हें हि संपूर्ण कविता व्यवस्थितपने अभ्यास पाइजे व तुम्हारा कविते थीम कि सेंट्रल आइडिया ही समझली पाइजे कि ज्या तुम्हें यह ऐक्टिविटीज अगर सहजपने सोड़ू शका कविते थीम का संबंधी अपन मनू शको द स्वर इज अ पोयम अबाउट अ फार्मर हू इज सोईंग सीड्स ही हेज सीन मेनी बैड हार्वेस्ट इन हिज लाइफ हाउ एवर ही इज सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हैविंग अ गुड हार्वेस्ट एवरी इयर ही टॉसेस ग्रेन इत मटल प्रस्तावने में कि कविते थीम जी का शेक जीवना विषयी लिहेली हि एक कविता है और प्रत्येक वर्षी शतक शेतीमदे बिहार की पेरनी करो परंतु उत्पन्न कहीं फारस चांगल ये नहीं आ शक आशावादी आतो आ प्रत्येक वर्षी तो मेहनत करत रहो अशा प्रकार शतक कष्टप्रद जगण या कविते वर्णन के लिए आल कविते थीम कि सेंट्रल आइडिया के ऐक्टिविटीज पहानेपूर्वी अगर दोन मिनटा मधे अपन ओरिजिनल पोयम पहूया पहा कविते ओली द स्वर सिटिंग इन अ पोर्चवे कूल सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट ट्यूलाइट हे सन्स ऑन टू रूल वर्किंग अवर्स हाव वेल नाई पास्ट शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स बट अ स्वर लिंगर स्टील ओल्ड इन रैग्स हि पेशंट स्टैंड्स लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल ब्लैक एंड हाई हिज सिलुएट डॉमिनेट्स द फरोज डीप नाउ टू सो द टास्क इज सेट सुन शाल कम अ टाइम टू रीप मार्चेस ही अलॉन्ग द प्लेन टू एंड प्रो एंड स्कैटर्स वाइड फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रीसियस ग्रेन म्यूज आय एज आय सी हिम स्ट्राइड डार्कनेस टीपर्स फेड्स द लाइट नाउ हि जेस्चर्स टू माइन आईज आर ऑगस्ट एंड स्ट्रेंज हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टार हिज स्काइज तोरु दत्त नाउ दीज आर द पोएटिक लाइन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू नो दीज लाइन्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज फ्रॉम द फ्रेंच पोयम रिटन बाय विक्टर ह्यूगो नाउ After learning the poem you may do brainstorming activities to learn the entire poem i have given link in the description box i taught this poem in two languages once in english and once in marathi follow that given link from description box now come to the brainstorming activities see page number 73 a1 first activity There are a number of challenges a farmer in India faces. Discuss with your friend how it is possible to improve the condition of farmers. Now this is the first activity. Indian farmers are facing a lot of challenges. Now discuss with your friends how to tackle these problems of Indian farmers. Now look at the given table. Here we see two columns challenges and solutions now at first challenges are given these are the challenges of indian farmers and you have to suggest solutions for these challenges for example first challenge is water scarcity ki panyachi durmilta hi pehli samasya hai mai ya thikane solutions dilela hai pa rain water harvesting je ki pavsacha pani hai te apan जपून वपरला पाजे तो साठवल पाजे दैट इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज द सोल्यूशन टू वॉटर स्केयर सिटी नाउ लुक ऐट सेकेंड चैलेंज क्रेडिट एंड इनडिबेटेडनेस मैं ये जे कहीं अल शक कर्ज बाजारीपन ये उपाय का इत तुम्हें संगू शका बेसिक सर्विसेस शूड बी गिवन टू फार्मर्स जे कहीं मूलभूत सुविधा है तो शतक दिखे तो थोड़स कर्ज बाजारीपन 
कमी होऊ शकेल नाव चॅलेंज नंबर थर्ड लँड इश्यूज यासाठी तुम्ही सोल्युशन्स काय सांगाल इथं आपण सांगू शकू देर शुड बी ॲक्युरेट मॅपिंग ऑफ लँड नंतर पहा चॅलेंज नंबर फोर्थ क्लायमॅटिक चेंजेस जे की वातावरणीय बदल आहेत याला सोल्युशन काय मग इथं आपण म्हणू शकू वी मे फेस क्लायमॅटिक चेंजेस बाय अवॉइडिंग पोल्युशन अँड ऑल्सो डुईंग ऑर्गॅनिक फार्मिंग सोशल ग्रुप्स मग तुम्ही सांगू शकाल फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज मार्केट प्राइसेस एक्सेट्रा लॅक ऑफ ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी इज ऑल्सो अ चॅलेंज फॉर द फार्मर्स नव हिअर वी मे सजेस्ट सोल्युशन न्यू टेक्नॉलॉजी शुड बी इफेक्टिव इझी टू हँडल अँड फार्मर फ्रेंडली नाव वट इज द गवर्नमेंट हॅज इंट्रोड्यूस्ड सो मेनी ॲप्स फॉर फार्मर्स दिस ऑल्सो अ सोल्युशन टू दिस चॅलेंज डायव्हर्सिफिकेशन नाव फॉर दिस चॅलेंज फार्मर्स शुड बी ट्रेंड टू ग्रो डिफरंट क्रॉप्स सायंटिफिक नॉलेज शुड बी गिव्हन टू आवर फार्मर्स अँड लास्ट चॅलेंज इज मार्केट रिस्क इथं आपण सांगू शकू गवर्नमेंट should declare support price for all agri products now in this way we may suggest solutions to the challenges purchi activity pa a2 the poet has observed the store closely express in your own words the reverence the poet has for the store ya kaviti madhe kavi ne shetkaryache अगदी जवळून वर्णन केलेले आहे आणि कवीला या शेतकऱ्याविषयी प्रचंड आदर आहे इथं शब्द आहे पहा रेवरन्स रेवरन्स मीन्स रिस्पेक्ट तेव्हा कवी हा शेतकऱ्याविषयीचा आदर कशा प्रकारे व्यक्त करतो ते तुमच्या शब्दामध्ये लिहा हा विचारलेल्या ठिकाणचा प्रश्न आहे याचे उत्तर आपण सांगू शकतो द पोयट हॅज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द स्टोअर दो द वर्किंग आवर्स आर ओव्हर द स्वर वर्क्स पेशंटली ही वर्क्स हार्ड अँड ड्रीम्स फॉर गुड हार्वेस्ट ही इज अन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन सो द पोयट हॅज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम अशा प्रकारे या ठिकाणी उत्तर आपण सांगू शकतो यानंतर ए थ्री पुढच्या ॲक्टिव्हिटी पहा द पोयट इज प्रॉम्प्टेड टू कॉल द स्वर अँड ऑगस्ट पर्सनॅलिटी which means one who has reached the highest position in his place explain this using the following points itha matla ba kavi ya shetkaryas varnan karto an august personality august personality manje bhavya vyaktimatva udatta vyaktimatva kiwa agdi adarsh asa vyaktimatva ani shetkaryas ji position ahe hi kashi ahe इथं म्हटलं पहा द हायस्ट पोझिशन इन इज वर्क प्लेस म्हणजे यांचा दर्जा किंवा यांची पोझिशन अगदी कशी आहे हायस्ट पोझिशन आहे आणि शेतकऱ्याचं जे उदात्तीकरण कवी या ठिकाणी करतो ते तुमच्या शब्दामध्ये सांगा आणि यासाठी दिलेले काही पॉईंट्स यांचा वापर करा इथं दिलेले पॉईंट्स आहेत पहा हार्डवर्क पर्स्युरन्स अँड डेडिकेशन आणि या पॉईंट्सच्या आधारे याचं उत्तर आपण लिहू शकतो मग इथं आपण सांगू शकतो द पोयट कॉल्स द सोअर अँड ऑगस्ट पर्सनॅलिटी इट मीन्स दॅट द सोअर हॅज अन आयडियल पर्सनॅलिटी ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स द सोअर फेसेस मेनी ॲडवर्सिटीज ही शोज हिज पेशन्स ऑर पर्स्युरन्स वाईल फेसिंग व्हेरियस चॅलेंजेस द सोअर इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क he feeds all human beings so the poet calls him an august personality nandarbha purja activity a4 now a4 activities are based on poetic devices kavitetil alankara aur adharit ya thikani don activities vicharlele ahet yatle pahile activity ba pick out the examples of alliteration 
फ्रॉम द पोयम एंड राइट देम डाउन तुम्हारा महती है अलिट्रेशन मजे अनुप्रास अलंकार कि यठिका एखाद कॉन्सोनट साउंड शब्द जो सुरुआती ये तो पुनः पुनः रिपीट होतो ये अनेक उदाहरण अपने पोयम मधे ततली का ही अपन पहूया सीम्स टू टच द स्टार इज स्काईज या उदाहरण मधे स्टार इज स्काईज स स स साउंड यठिका रिपीट होतो उदाहरण आखी पहा फ्रॉम हिज हैंड्स इत पहा हिज हैंड्स ह ह हा साउंड रिपीट जा नर पहाखी डार्कनेस डीपन्स ड साउंड यठिका रिपीट होतो ये है उदाहरण अलिट्रेशन या अलंकारा नंतर पहा पुढ़ एक्टिविटी सीम्स टू टच द स्टार इज स्काईज द पोएट हैज यूज वर्ड इमेजरी डिस्क्राइब द आइडिया एंड पिक आउट अदर सिमिलर एक्जाम्पल्स फ्रॉम द पोयम यठिका रेड़ी ओ है पहा सीम्स टू टच द स्टार इज स्काईज या ओली मधे एक फिगर ऑफ स्पीच एक अलंकार दड़ेला है तो अलंकार है वर्ड इमेजरी इमेजरी मजे ये अपन मराठी संगत चित्रदर्शी भाषा शैली अभी एखादी भाषा शैली कि वर्णन कि जे वर्णन वाचन वाचक एखादी कल्पना कि एखादी इमेज अपने मन तैयार करतो सच लैंग्वेज इज कॉल वर्ड इमेजरी कि आप मनता चित्रदर्शी भाषा शैली डोसमोर चित्र तैयार होल अशा प्रकार के लिए वर्णन मजेच वर्ड इमेजरी आत मग ये उत्तर लेता अपन मनू शको इमेजरी इज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट क्रिएट्स एन इमेज बिफोर द रीडर्स आईज वी इमेजिन एन इमेज ऑफ समथिंग बाय रीडिंग वर्ड इमेजरी सीम्स टू टच द स्टार इज स्काईज हियर द पोएट क्रिएट्स अ ह्यूज इमेज ऑफ द स्वर अदर एक्जाम्पल ऑफ इमेजरी इत आप संगू शको सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट आता अपन पहूया पोएटिक अप्रिशिएशन कि ज्यादा मन तो अपन कविते रस ग्रहण अपन संपूर्ण कविता वाचली संपूर्ण कविता ऐकली संपूर्ण कविता शिकली मग का मुद्या आधारे अपन कविते महती नक्की लिखू शकू दिल्ला प्रश्न पहा राइट एंड अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम कन्सिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स नाउ सी द पॉइंट्स अबाउट द पोयम पोएट एंड टाइटल थीम ऑफ द पोयम पोएटिक डिवाइसेस एंड लैंग्वेज स्टाइल स्पेशल फीचर्स और फोकसिंग एलिमेंट्स और नॉवेल्टीज हा एक पॉइंट है पहा नंतर वैल्यूज और मेसेजेस एंड शेवट का पॉइंट है युअर ओपिनियन अबाउट द पोयम एक नमुना उत्तर पहा जे मी तैयार के लिए अबाउट द पोयम पोएट एंड टाइटल द स्वर इज अ पोयम रिटन बाय विक्टर ह्यूगो इन फ्रेंच लैंग्वेज तोरू दत्त ट्रांसलेटेड द पोयम इन टू इंग्लिश द पोयम इज अबाउट अ स्वर हू इज सोईंग सीड्स इन हिज फील्ड्स द स्वर इज अ पुअर ओल्ड मैन हू हैज सीन मेनी बैड हार्वेस्ट इन हिज लाइफ एवरी इयर ही इज ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हैविंग अ गुड हार्वेस्ट The title of the poem indicates the central character of the poem. Another point number second, theme, the toiling life of a farmer is the major theme of the poem. The poet describes his feelings for the farmer who is an old man. Though the farmer has seen many bad harvests in his life, he is optimistic of having a good harvest. This is a point, ba. Poetic devices and language style. The poet has used alliteration, inversion, and imagery to make the poem attractive, to make the description more vivid. There are rhyming words in this poem. The rhyme scheme used in the poem is A B A B. Special features. The poet has the feeling of gratitude for the farmers. So. Throughout the poem, we see the poet's reverence for the farmer. The poet gives emphasis on the hard work done by the farmer. The farmer works in the fields for day and night. 
the poet has also used word imagery to describe the evening time he created a huge image of the sower the poet used picturesque language in this poem values or message the poem gives a very important message to society farmers and farm laborers are neglected in the world we should not recognize the value of their hard work we should be thankful to farmers we must do something to improve the lives of our farmers this is the value or message we get from the poem my opinion about the poem the poem the swar has created a positive and respectful picture of the farmer in my mind the poem taught me importance of simple life and optimistic attitude i have great respect for the swar who sows seeds for us really i enjoyed the poem and understood its theme dear students once again read the poem carefully and prepare your own notes now see the next activity write a summary of the poem using the following points now this is the question of summary writing points are given to you tumhala dilelya mudya cha adhare tumhi ithe summary lihayche ahe tumhi swata summary liha i think it is not good to give you answer of every question you must do some activities now see page number 74 now this activity is based on poetic creation tumhala pariksha madhe asha prakar chi activity don guna sathi vicharle jail compose a poem on a farmer in four to six lines in continuation of the following now here four lines are given and these lines are incomplete we have to complete these lines इथं पहा याचं उत्तर आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो ही स्वेट्स डे अँड नाईट ही डज नॉट फ्रेट द प्रोडक्शन ही सोज कॉर्न अँड ग्रेन टू द सॉईल ही बोज नाऊ अँड देन नाव इन दिस वे वी मे कम्पोज अ पोयम नंतर पहा शेवटची ॲक्टिव्हिटी इमॅजिन दॅट यू आर अ फार्मर फ्रॉम अ ड्रॉट प्रोन एरिया राईट अ लेटर टू अ न्यूज पेपर एडिटर discuss the problems and suggest possible solutions kalpana kara ki tumhi dushkalagrast bhagatil ek shetkari ahat ani newspaper editor la tumhi ek patra liha ki jya madhe shetkaryanche prashna manda va ya prashna varti kai tari solutions sanga ata pa he je ki asel prashna patra lekhan cha yala manto apan ऑफिशियल लेटर नाव सी द आन्सर ॲट फर्स्ट वी राईट सेंडर्स ॲड्रेस जो कोणी पत्रलेखक आहे त्याचा ॲड्रेस आपण सुरुवातीला लिहितो तो पहा किरण कोरे ॲट पोस्ट झरी बुद्रुक तालुका चाकूर डिस्ट्रिक लातूर पिन फोर थ्री वन फाईव्ह वन टू ट्वेंटी फिफ्थ जुलै टू थाउजंड ट्वेंटी दिस standards address and date then we write receiver's address it is upon jo kon receiver asel tase designation ani address to bhag leto apan the editor the lokmat times station road aurangabad 420032 now this part is the receiver's designation and address nantar pudha part asto सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इधर लिखो अपन मग सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स इन ड्रॉट प्रोन एरिया इधे पहा ड्रॉट प्रोन एरिया मजे ड्रॉट अफेक्टेड एरिया कि ज्यादा मन तो अपन आवर्षणग्रस्त भाग कि दुष्काग्रस्त भाग या विषय ये लिखेल पत्र आल नर पुढ़ भाग आतो पहा ज्यादा मन तो अपन सैल्युटेशन रिस्पेक्टेड सर नंतर या पुढील भाग आहे बॉडी ऑफ द लेटर इथं आपण आपला विषय अगदी स्पष्ट करून थोडक्यात सांगतो तो भाग पहा दिस इयर टू वी हॅव स्कॅन्टी रेनफॉल इट इज द लास्ट वीक इन द मंथ ऑफ जुलै 
people from Maratwada region are still waiting for the first rainfall. The sowing season started one month ago, but sowing operation is not begin yet. The farmers are seriously facing the problems of water, fodder and food grain. The government should take the problem seriously. Farmers need urgent help from the government in this hour of crisis. When the rains arrive, there should be water harvesting programs. NGOs and government must help the farmers to conserve water, soil and forest. Many farmers are committing suicide because of drought. We must do something constructive to protect the sons of the soil. Thanking you, U.S. faithfully, Kiran Kore. With that, my friends, अनख वीडियो पहानेस मजा यूट्यूब चैनल भेट दया वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलने यूट्यूब चैनल सब्स्क्राइब करा अभ्यास करा थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे